gentili amici, vediamo oggi cosa andiamo a fare. Andiamo a fare cinghiale in umido alla maremmana. Ok? Mi hanno regalato un pezzetto di cinghiale della spalla, esattamente, e lo vado a fare. Ok? Vi ricordo di mettermi i like, di iscrivervi al canale, così siete sempre aggiornati su tutte le mie ricette, man mano che le faccio vi arriva l'alert. Segnatevi e campanellina. Andiamo con gli ingredienti. Sarà una ricetta veloce e facile. Premetto questo qui. Ok, cominciamo. Io sono già andato a tagliare e a scaldare cipolla, sedano, carota, prezzemolo. E mi sto portando avanti di qua c'ho il mio cinghiale che io ho messo due ore fa con un pochino di vino rosso de, delle bacche ok chiodi di garofano un pochino di sale e un pochino di zucchero due ore fa se voi riuscite fatelo fare anche tutta la notte che non gli fa male procuratevi della salvia dell'alloro, del rosmarino, io ho preso della pelati e l'ho passata, avete bisogno del concentrato e di olive, io in questo caso qui sono olive che si fanno in famiglia, con gli alberi che abbiamo qua giù che c'è mia sorella, e sono olive nostrali, ma voi le trovate senza problemi nel supermercato, ok un pochino di pepe, Benissimo, è tanta voglia. Io questo qui era un pezzo unico, l'ho tagliato a pezzettini un po' grandini, vedete che tanto si ritirano. Ora è così, diventa la metà. A questo punto allora devo fare questo calcolo, non lo faccio diventare piccolino perché se lo faccio diventare già porzione, piccino così, sparisce. Poi a me mi piace un po' più ignorante come me. Togliete il vino e dategli un'asciugata perché se no, perché l'asciugata, perché quando poi l'andiamo, diciamo così, a immettere nell'olio per cicatrizzare, no? L'olio perché si fa così? In maniera che si cicatrizza tutta la parte esterna della carne, così tutti i succhi rimarranno all'interno e la carne sarà più saporita. Allora dategli un'asciugata, anche con un canovaccio, insomma come vi pare a voi. Io uso due pezzettini di carta asciugo perfetto ok iniziamo la temperatura qua si deve cicatrizzare deve essere una temperatura un po' altina la paletta più bellina la non mi torna quella bellina e andiamo a sigillare tutti i lati è importante non mettete il sale il sale mettiamolo in fondo a tutto ma perché? perché il sale praticamente secca la carne l'asciuga no? la proprietà del sale è quella di disidratare se noi la andiamo a mettere subito la carne diciamo così si indurirà un pochino è meglio sempre in fondo in fondo ok così per 10 minuti senza avere paura è un modo di dire 10 eh? minuti così senza mettere il vino eh? il vino va messo in fondo per sgrassare la pentola deve essere bene bene arrostita e qua dovete dedicarci un po' di tempo non rispondete al telefono non parlate con amici non parlate col liscio presenti, in questo momento presenti. Ok, sono passati 10 minuti, è importante che però in questi 10 minuti non bruciate la cipolla, questo perché regolatevi con il calore del fornello, se è troppo alto e abbassatelo, non è che mi bruciate tutto il fondo. A questo punto andiamo a sgrassare, così recuperiamo tutti i sapori, vedete? Tutti i sapori che si sono adagiati sul fondo, e andiamo a recuperare ora le solite cose facciamo esalare l'alcol in eccesso se no l'alcol prima che darà un sapore amaro alla nostra pietanza che questa la fatta salare 
vedete io non ho bruciato, no? sono stato attento, ho regolato la fiamma, ho spostato un po' le cose in quella, per questo vi dicevo che del tempo da dedicarci. Bene, ora andiamo a mettere dentro la nostra salvia, attenzione, il nostro rosmarino, tutti i capi ne metta, l'alloro, le bacche di ginevra, la pepe, no sale, e ora il nostro la nostra pelati che diciamo così gli ho dato una, una botta eh, non voglio esagerare non è molto 300 grammi sono 300 grammi di cinghiale allora ho messo tre quarti di scatolina ok e ora mi scordavo un po' metteteci un pochino di zucchero perché lo zucchero? perché il pomodoro in scatola diventa, diciamo, è acido il pomodoro in generale è acido lo zucchero gli serve per levare l'acidità che è un cucchiaino di zucchero ora ok, facciamo andare un po' bene il pomodoro la chiudiamo un po' di colore con il nostro doppio concentrato e qui però ce ne, io ce ne metto sa, quattro cucchiai quattro bei cucchiai ah scordavo io nel frattempo mi sono fatto un brodo un brodo vegetale Là. Io l'ho messi grossolanamente eh, gli odori perché dopo li prenderò pari pari col rametto. Oh, eh. Fate amalgamare tutti i sapori. A questo punto il mio bel brodo vegetale. Ok. Oh, sì. e ora io coprirò e farò andare questo che è, una, è un piatto un, deve andare un'ora e mezzo copro e ci vediamo fra un'oretta per guardare presso a poco come siamo messi è importante voi non è che lo, lo abbandonate lì eh. regolate la fiamma mettetela Certo, più bassa possibile, ma insomma non vi spostate di molto. Un paio di dimenticanze. Allora, questo qui non va coperto completamente sigillato, gli va lasciato un po' di spazio come se voi vorreste fare il ragù, perché deve, insomma, l'acqua il liquido in eccesso deve andare via. Poi l'altra dimenticanza è il peperoncino. Se volete ce lo mettete, io ce l'ho messo, in questo caso ce l'ho messo e prima me l'ho scordato di dirvelo secondo me ci vuole un po' di peroncino da un po' di sprint con che così ok, sapete il gioco così e lasciatelo un po' respirare vi fa vedere vedete la, a quanto metto per farvi capire a quanto mettere la temperatura guardate le bollicine come devono essere pianino 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 è eh? stata un'ora e dieci Cosa faccio? Vado a levare i rametti, i rametti che avevo messo. Allora, la cosa è un po' più morbida le lascio. Allora, tipo, da loro ce lo lascio, le foglioline, sì, solamente le rametti levo. E poi cosa facciamo? Ok, andiamo a mettere le olive. Deve ancora cuocere ancora un po', eh, però... Ole. Lo lascio cuocere ancora mezz'ora, però una mezz'oretta prima ci ho aggiunto le olive che se le aggiungevo prima diventavano, si sfacevano. Ok, continuiamo la cottura. Aggiungiamo, aggiungiamo, mettiamo il sale. 
Ok. Prendiamo il sale, che prima non l'avevamo messo. Ok. Via. È passata un'ora e mezzo. Spegniamo. Poi. Vedete come si è ritirato? Voilà, spettacolo. Ora lasciatelo un po' raffreddare. Io vi consiglio 10 minuti. 10 minuti in quarto d'ora che si raffreddi e poi andiamo a fare l'assaggio io cosa ho fatto? ho preso anche la patata l'ho lessata e l'ho messo sotto ma questo qui lo potete fare o non fare non è importante è perché a me mi piace in questa maniera passiamo all'assaggio eh? fermi lì ok per rendere più l'idea stavolta farò l'assaggio nella pentola direttamente Che bontà col fatto che l'ho lasciato nel vino un due tre ore io ho stemperato diciamo così il lezzo del cinghiale Vedete? si scioglie in bocca bene per altre ricette come questa se non migliori mai peggiori segnatemi al canale seguitemi Prendete consigli, scrivetemi, se avete di dirmi qualche cosa, un consiglio, un suggerimento. Confrontiamoci, mi farebbe molto piacere. Grazie.